subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to exam total lectures this is part 14 of chapter 1 ncrt class 11 some basic concepts of chemistry and in this video we are going to cover topic percentage composition and empirical formula in our last video we studied about mole concept and molar masses ओके सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है एग्जैक्टली exactly? कॉन्सेप्ट मोलर मास में हमने एंटिटीज की बात की थी नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं वन मोल ऑफ वेरियस सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल कितना होता है इस पर्टिकुलर अमाउंट में बट जब हम जैसे कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो कंपाउंड होता है वो कुछ एलिमेंट्स से जुड़ के बना होता है वन टू एलिमेंट्स थ्री एलिमेंट्स तो पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एलिमेंट का एक कंपाउंड में कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन सपोज हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है हमें उसके बारे में पता नहीं है ठीक है तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है ठीक है या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है और किस रेशो में वो प्रेजेंट है इस कंपाउंड में दीज आर द्यू क्वेश्चन विच कम्स टू अ माइंड अगर आपको कंपाउंड नोन है तो फिर हमारे दिमाग में आता है कि क्या ये कंपाउंड प्योर है ठीक है प्योर है वो कैसे चेक हो सकता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है इंग्रेडिएंट्स जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं परसेंटेज अमाउंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट का उस कंपाउंड में सेम प्रेजेंट होगा एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई कंपाउंड है ए बी तो ए बी जुड़ के ए एंड बी दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट ठीक है ये जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं तो जितना अमाउंट जितना परसेंटेज ए का होगा और जितना परसेंटेज बी का होगा वो उतने ही प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन लेट सी एन एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे वाटर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बनाने के लिए जो मेन फॉर्मूला है दैट इज द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को आपको कैसे कैलकुलेट करोगे दिस फॉर्मूला इज मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इन टू हंड्रेड ओवर मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मोलर मास कैसे निकालते हैं हमने ना अपने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट थर्टीन में सो मोलर मास पहले तो हम वॉटर का लेंगे ठीक है विच इज 18.02 ग्राम हमें देखना है वॉट इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू यहाँ पे टू टू एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है इन टू इट्स मोलर मास विच इज 1.00 पॉइंट जीरो जीरो ए डिवाइडेड बाई एटीन पॉइंट जीरो टू इन टू हंड्रेड दिस इज द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिस फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड हेयर देन वी हैव मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा एक ही एटम होता है वाटर में सो इट इज 16.00 ओवर 18.02 पॉइंट जीरो टू इन टू हंड्रेड दैट कम्स आउट टू बी एटी एट पॉइंट सेवन नाइन परसेंट वाटर में इतना परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट का लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इथेनॉल इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH यानी कि दो कार्बन एटम फाइव हाइड्रोजन एंड टोटल सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन सो मोलर मास क्या होगा इथेनॉल का मोलर मास भी सेम वे में देर आर टू कार्बन सो टू इन टू ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन प्लस देर आर टोटल हाउ मेनी हाइड्रोजन सिक्स सो इट इज सिक्स इंटू 1.008 हाइड्रोजन प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन 16 ग्राम्स मोलर मास इज इन ग्राम्स सो टोटल कितना होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 46.068 ग्राम्स सो दिस इज द मोलर मास ऑफ इथेनॉल एंड वी विल यूज दिस मोलर मास इन आर कैलकुलेशन फॉर द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर वन यानी कार्बन की हम बात करते हैं मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना होगा दैट विल बी मोलर मास ऑफ कार्बन सो हेयर इट इज टू सो टू इन टू ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन विच कम्स ऑफ टू बी ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू ग्राम ये कैसे आया इट इज टू कार्बन आइटम है इन टू ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन सो डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है हमारा इथेनॉल इन टू हंड्रेड 
so it is 52.14 percent. Then we have mass percent of hydrogen up kitna hoga, that is 6.048. Now you can know how it comes out. Ye kaise aaya? That is 16.1008 divided by 46.068. Into 100, it is 13.13 percent. Then we have mass percent of oxygen. In the same way, we have only one oxygen, so it is 16.00 grams divided by 46.068 grams into 100, which comes out to be 34.70 percent. So a pure ethanol compound may itna percentage 52.14 percent kya hoga carbon hoga. 13.13% hydrogen hoga and 34.73% kya hoga oxygen hoga. So this is the percentage composition. In this way we find out what are what is the percentage of different constituent present in a compound. Let's start with this. empirical formula for molecular formula. Okay. Ek empirical formula jo hai, it represents the simplest whole number ratio of various atoms to present hai us compound. Bhi. Hai? Simplest whole number ratio milta hai. and jab aapko ye simplest whole number ratio mil jata hai, to you can deduct what is the molecular formula. It shows the exact number of different types of atoms present in a molecule of the compound of a compound so ye to ratio hota hai and this is the exact number of different elements to present hai us compound mein theek hai to ek chain ki tarah hai isko janne ke liye you need to know about the percentage composition agar aapko mass percent pata hai various elements ka ek compound mein to aap empirical formula aaram se nikal sakte hain theek hai and after that with the help of empirical formula, you can easily find out molecular formula. If you know molar mass, we will get to know more about it. We will get to know more about it. A compound is 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine. You know the molar mass is 98.96 grams. What you have to find, what are its empirical and molecular formula? तो मास परसेंट भी पता है एंड मोलर मास भी पता है तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है वी हैव टू कन्वर्ट मास परसेंट टू द ग्राम्स यानी कि 14.07 परसेंट जो है उसको हम ग्राम्स में बस कन्वर्ट कर देंगे 100 ग्राम सैंपल हम लेते हैं सैंपल हमें अननोन है हमें निकालना है उसका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो 100 ग्राम सैंपल में परसेंटेज को कन्वर्ट करा ग्राम्स में तो 4.07 grams hydrogen 24.27 grams carbon and 71.65 gram chlorine this was the first step next step is we have to convert into number of moles of each element wo kaise niklega we will divide jo mass obtained hai jo humne grams mein likha hai mass to obtained hai unke respective atomic mass se we will divide it and hame number of moles pata lag jayenge we have calculated number of moles in our previous video. So moles of hydrogen kya hoga? So kitna hai? 100 gram sample mein hydrogen that is 4.07 grams divide by its atomic mass. So this is the number of moles. Similarly, hum carbon or chlorine ka bhi nikal lenge that is 24.27 grams divided by 12.01 grams which is 2.021 moles of carbon and moles of chlorine is jitna Amount 100 grams mein present hai chlorine ka 71.65 grams divided by its atomic mass 35.45 grams. Kom divide karenge, it comes out to be 2.021 moles. So these are the different moles of different constituents present in a given compound. Now we have compound ka baare mein nahi pata ki kaun sa compound hai. Wohi hum nikalenge aage step 3 karte hai. इसमें क्या होता है डिवाइड ईच ऑफ द मोल्स जो वैल्यूज ऑप्टेन हुई है बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम ठीक है तो स्मॉलेस्ट है 2.021 इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है दैट इज 2.021 ठीक है तो इससे हम सबको डिवाइड करेंगे ठीक है जिससे हमें एक रेशियो मिलेगा वो मिलता है 2 1 
इज टू वन हाइड्रोजन कार्बन एंड क्लोरिन फोर पॉइंट जीरो फोर को डिवाइड करेंगे टू पॉइंट जीरो टू वन से एंड टू पॉइंट जीरो टू वन को वी विल डिवाइडेड बाई टू पॉइंट जीरो टू वन एंड टू पॉइंट जीरो टू वन को वी विल डिवाइड बाई टू पॉइंट जीरो टू वन सो वी विल कैलकुलेट इट एंड जो हमारे पास रेशो आता है दैट इज टू इज टू वन इज टू वन दिस इज द रेशो फॉर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरिन तो हम पोल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई सुटेबल कॉपिशेंट किसी भी कॉपिशेंट से मल्टीप्लाई करके जिससे कि वो होल नंबर बन जाए तो हम उसे मल्टीप्लाई करके होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो स्टेप फोर में हम अब इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे हमें रेशो तो पता लग गया एंड इम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे की रेशो क्या है हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरिन का रेशो इज टू इज टू वन इज टू रेशो सो सो इट इज वन कार्बन ठीक है वन कार्बन सी एच टू हाइड्रोजन हेयर टू सी एच टू एंड वन क्लोरी सो दिस इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो हमने रेशो निकाला है सो वी हैव गॉट इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ आर गिवन कंपाउंड नेक्स्ट हम देखेंगे How to find the molecular formula? हमने अभी बताया था कि अगर आपको empirical formula पता लग गया है तो हम क्या निकालेंगे Next step, empirical formula पता लग गया Empirical formula mass. ठीक है वो कैसे है सिंपल है उनके एटोमिक मासस को एड करना है ठीक है ट्वेल्व वन कार्बन का ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन टू हाइड्रोजन का टू इंटू वन पॉइंट जीरो जीरो एट प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव थ्री ऑफ क्लोरिन टोटल एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आता है फोर्टी नाइन पॉइंट फोर एट ग्राम जब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता लग गया मोलर मास को उस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर देंगे मोलर मास हमें बताया गया था इन अ प्रॉब्लम इट इज नाइनटी एट पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज फोर्टी नाइन पॉइंट फोर एट ग्राम एंड इट कम्स आउट टू सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बाई दी ऑप्टेन नंबर एन ठीक है एम्पेरिकल फॉर्मूला को सी एच टू सी एल एंड एन इज टू तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू से और आपका फॉर्मूला मार्क्स क्या हो जाएगा यानी कि जो रेशो टू इज टू वन इज टू वन को हमने टू से कर दिया तो इट कम्स आउट फोर इज टू टू इज टू वन तो टू कार्बन फोर हाइड्रोजन एंड टू टू सो दिस इज द मॉलिकुलर सो एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट्स So this is how we get the molecular form. So that's all for this video. In our next video, we will cover. That's all for this video. Do like, share, comment in the video. And if you haven't subscribed to our channel, please do subscribe our channel. And thank you very much.